ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கதை சொல்ல போகிறோம் யூடியூப் சேனல் சார்பில் உங்கள் எல்லாேருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நான் பொன்னியின் செல்வன் கதையோட அடுத்த பதிவோடு வந்திருக்கிறேன் பதிவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனில் ஆல்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவை கேட்டுட்டு உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் நேற்றைய பதிவில் வந்துங்க நம்ம வந்தியத்தேவரையும் குந்தவை பிராட்டியையும் அரிசலாற்றங்கரை ஓரத்தில் பார்த்தோங்க அங்கே வந்து ஒரு தோல் முதலை அவங்க வச்சுருந்தாங்க அதை வந்து நம்ம வீரர் வந்து வேல் கொண்டு எரிஞ்சிருந்தார் அங்கே அவர் பக்கத்தில் போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு அது தோல் முதலன்னு தெரிஞ்சுது ஆனால் அவங்க ஏன் இப்படி பண்ணாங்க எதனால் இப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்னு அவருக்கு தெரியாது அதுக்கு முன்னாடி அந்த வாரிணி தாரிணி அவங்க எல்லாம் வம்பு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க வானதியை குறித்து அவங்கெல்லாம் ஏன் இப்படி பேசினாங்க அது அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து நம்ம இந்த பதிவில் தெரிஞ்சுக்கலாங்க வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி சுமார் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிங்க கோ ராசகேசரி வர்மர் பராந்தக சுந்தர சோழர் மன்னர் வந்து தென்னாட்டில் இணையில்லாத சக்கரவர்த்தியாக விளங்கிட்டு இருந்தார் இந்த கதை நடக்கிறதுக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்து சிங்காசனம் ஏறியிருந்தார் சென்ற நூற்றாண்டுகளாகவே சோழர்களோட கை வந்து நாளுக்கு நாள் வளர்த்துட்டு இருந்துச்சுங்க சோழ சாம்ராஜ்யம் வந்து நாலா திசையிலும் பரவி இருந்துச்சு இருந்தாலும் சுந்தர சோழர் வந்து பட்டத்துக்கு வந்த சமயத்தில் தெற்கையும் வடக்கையும் விரோதிகள் வந்து வலுப்பெற்றிருந்தாங்க சுந்தர சோழருக்கு முன்னாடி அரசராக இருந்த கண்டராதித்தர் வந்து சிவபக்தியில் தில திளைச்சிட்டு இருந்தார் அவர் பக்தி மார்க்கத்தில் போனதுனால ராஜ்யத்தை விஸ்தரிப்பதில் அவருக்கு அவ்வளவா சிறந்த எடுத்துக்கலைங்க அவர் வந்து சிவஞான கண்டராதித்தர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டார் கண்டராதித்தரோட மறைவுக்கு பின்னாடி பட்டத்துக்கு வந்த அவரோட சகோதரர் அறிஞர் வந்து ஒரு ஆண்டு காலம்தான் சிம்மாசனத்தில் இருந்தார் அவர் வந்து தொண்ட நாட்டில் உள்ள ஆற்றூரில் துஞ்சியதுக்கு அப்புறம் அவருடைய புதல்வர் வந்து பராந்தக சுந்தர சோழர் தஞ்சை சிம்மாசனம் ஏறினாருங்க பேரரசர் ஒருத்தருக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லா சிறந்த அம்சங்களும் சுத்திர சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி கிட்ட இருந்துச்சு போராற்றல் மிக்க சுந்தர சோழர் வந்து தம்மோட ஆட்சியில ஆரம்பத்திலேயே தென் திசைக்கு வந்து படையெடுத்து போறாரு சேவூருங்கிற இடத்துல சோழ சைன்யத்துக்கும் பாண்டிய சைன்யத்துக்கும் பெரும் போர் நடக்குதுங்க அந்த சமயத்துல மதுரை மன்னனா இருந்த வீரபாண்டியனுக்கு துணை செய்யறதுக்காக சிங்கள நாட்டு அரசன் மகிந்தன் வந்து ஒரு பெரிய சேனைய பாண்டிய நாட்டுக்கு அனு பாண்டிய நாட்டுக்கு உதவிக்காக அனுப்பிச்சு வச்சிருந்தாரு சோழர்களோட மாபெரும் வீர சைனம் பாண்டியர்களோட சேனையையும் சிங்கள நாட்டு படையையும் சேவூர்ல முறியடிச்சிருச்சு வீரபாண்டியன் படை இழந்து முடி இழந்து துணை இழந்து உயிரை மட்டும் காப்பாத்திட்டு போர்க்களத்துல இருந்து ஓடி தப்பிச்சுட்டான் பாலை நிலப்பகுதியில் நடுவில் இருந்த மலைக்கில குகையில் போய் ஒளிஞ்சிட்டு அவன் காலம் கழிச்சுட்டு இருந்தான் சேவூர் படையில் வந்து ஈழத்து படை அநேகமாக நிர்மூலமாகிட்டு இரு மு நிர்மூலமாகிடுச்சு எஞ்சிய வீரர்கள் வந்து உயிரை மட்டும் பிடிச்சிட்டு எப்படியோ ஈழ நாட்டுக்கு ஓடி போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் நடக்கும் போரில் எல்லாம் சிங்கள மன்னர்கள் வந்து தலையிட்டு தலையிட்டு பாண்டியர்களுக்கு உதவி செய்கிறது வந்து வழக்கமாக இருந்துச்சு இந்த வழக்கத்தை அடியோட ஒழித்து விடுறதுக்கு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி விரும்புகிறாரு அதனால சோழ சைன்யம் ஒன்றை வந்து இலங்கைக்கு அனுப்பி சிங்கள மன்னர்களுக்கு புத்தி கற்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யோசிக்கிறாரு கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பராந்தகன் சிறிய வேளாண் என்னும் தளபதியோட தலைமையில் ஒரு பெரும் படையை சிங்களத்துக்கு அனுப்புகிறாரு துரதிர்ஷ்டவசமாக சோழர் படை சிங்களத்துக்கு ஒரே தடவையில் போய் சேர முடியலைங்க அதுக்கு தேவையான கப்பல் வசதிகள் இல்லை முதல் தடவை சென்ற சேனை வந்து கொஞ்சம் கூட யோசனை இல்லாமல் துணிந்து போகும்போது மகிந்த ராஜனோட தளபதி சேனா அப்படிங்கிறவனோட தலைமையில் சிங்கள படை வந்து எதிர்பாராத விதத்தில் வந்து சோழர் படையோட வளர்ச்சிக்குச்சு அதனால் பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்து அதில் சோழ சேனாதிபதியான பராந்தகன் சிறிய வேளாண் வந்து தன்னோட வீர புகழை நிலைநிறுத்திட்டு அவர் உயிர் துறந்துடுறாரு அவர் வேற யாரும் இல்லைங்க நம்ம வானதி தேவியோட தந்தை தான் ஈழத்துப்பட்ட பராந்தகன் சிறிய வேளாண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சரித்திர கல்வெட்டுகள் எல்லாம் பெயர் பெற்றாரு இந்த செய்தி வந்து பாலைவனத்துல மலை குகையில ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கார் இல்லைங்களா நம்ம பாண்டிய நாட்டு மன்னர் வீரபாண்டியன் அவருக்கு எட்டியதும் அந்த மன்னருக்கு வந்து மறுபடியும் கொஞ்சம் வீர வந்துடுச்சு மறுபடியும் பெரும் சேனையை திரட்டி போரிடுறாரு இந்த முறை வந்து பாண்டிய சேனை அதோ கதி அடைஞ்சிருந்ததோட வீரபாண்டியனும் உயிர் துறக்க நேர்ந்ததுங்க இந்த போரில் சுந்தர சோழரோட முதற் குமாரர் ஆதித்த கரிகாலர் வந்து முன்னணியில் நின்று பராக்கிரம செயல் புரிஞ்சதுனால வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோப்பரகேசரி அப்படிங்கிற பட்டம் அவருக்கு கிடைச்சிது இருந்தாலும் சிங்கள மன்னன் மகிந்தனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு மட்டுமில்ல சோழ நாட்டு தளபதிகள் சாமந்தகர்கள் சைனா வீரர்கள் எல்லாரோட மனசுலையும் அந்த ஆசை இருந்துச்சு படையெடுத்து செல்றதுக்கு ஒரு பெரிய சைன்யமும் ஆயு ஆயுதமாக இருந்துச்சு அதுக்கு தலைமை வகிச்சு போகிறது யார் அப்படிங்கிற கேள்வி இருந்துச்சு சுந்தர சோழரோட மூத்த புதல்வர் அதாவது
மேலும் வடதிசையில படையெடுத்து செல்றதுக்கு ஆயத்தமும் செஞ்சிட்டு இருந்தாரு இந்த நிலைமையில ஈழமண்டல படைக்கும் தலைமை வகித்து செல்றதுக்கு சோழ நாட்டு மற்ற தளபதிகளுக்குள்ள பெரும் போட்டி போட்டியிலிருந்து பொறாமையும் வேற வந்துருச்சு இந்த போட்டியை வந்து அடியோட நீக்கி அனைவரையும் சமாதானப்படுத்துறதுக்கு நம்ம சுந்தர சோழரோட இத இளம் புதல்வர் அருள்மொழிவர்மர் வர்றாரு அப்பா பழையாறை அரண்மனையில வந்து இவ்வளோ நாள் அத்தைகளுக்கும் பாட்டிகளுக்கும் இடையே இத்தனை நாள் நான் செல்ல பிள்ளையா வளர்ந்தது போதும் ஈழப்போருக்கு தலைமை வகுத்து நானே வந்து இலங்கை போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு அப்போ வந்து அருள்மொழிவர்மருக்கு பத்தொன்பது வயது தான் அவர் வந்து சுந்தர சோழரோட கடைக்குட்டி செல்ல புதல்வர் பழையாறை அரண்மனையில் வாழ்ந்த ராணிமார்களுக்கெல்லாம் செல்ல குழந்தை அவர் சோழ நாட்டுக்கே அவர் செல்ல குழந்தை சுந்தர சோழ மன்னர் வந்து நல்ல அழகிய தோற்றம் கொண்டவருங்க அவருடைய தந்தர் தந்தையான அறிஞர்தேவர் சோழ குலத்து எதிரிகளான வைதும்புராயர் வம்சத்து பெண்ணாகிய கல்யாணி அப்படிங்கிறவங்கள அவங்களோட அழகை கண்டு ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அறிஞையருக்கும் கல்யாணிக்கும் பிறந்த சுந்தர சோழருக்கு பெற்றோர்கள் வைத்த பெயர் வந்து பராந்தகர் அவருடைய தோற்றத்தின் வனப்பை பார்த்துட்டு எல்லாரும் சுந்தர சோழர் அப்படின்னு அழைச்சு அதுவே அவரோட பேரை ஆயிடுச்சு அத் அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாமே அழகுல வந்து ரொம்ப சிறந்தவர்கள் தான் இருந்தாலும் கடைசியில பிறந்த அருள்மொழிவர்வர் வந்து அழகுல அத்தனை பேரையும் மிஞ்சிட்டாரு அவர் குழந்தையா இருந்த போது சோழ வம்சத்து ராணிமார்கள் அவரை முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு கண்ணமே வந்து கணிஞ்சு போயிடுமா அந்த மாதிரி அதுலேயும் எல்லாத்துலேயும் அதிகமாக அவங்க கிட்ட பாசமாக இருந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குந்தவை பிராட்டிங்க இதுக்கு அருள்மொழிவர்மனை விட அவங்க இரண்டு வயது தான் மூத்தவங்க இருந்தாலும் தம்பியை வளர்க்குற பொறுப்பு வந்து தன்னோட தலைமையில் இருக்கிறதா குந்தவை பிராட்டிக்கு ஒரு எண்ணம் குந்தவையும் குந்தவை கிட்ட வந்து அருள்மொழியும் அதுக்கு இணையான பாசம் வச்சுருந்தாரு தன் சகோதரி வந்து ஒரு கோடு போட்டாங்க அப்படின்னா அதை தாண்டுறது கிடையாது இளைய பிராட்டி வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா போதும் அதுக்கு மாறா வந்து பிரம்மாவோ விஷ்ணுவோ சிவனோ வந்து சொன்னாலும் அருள்மொழிவர்மர் வந்து பொரு பொருட்படுத்த மாட்டார் அதாவது சகோதரி சகோதரியோட வாக்கே வந்து தம்பிக்கு வந்து தெய்வ வாக்கா இருந்துச்சுங்க தம்பியோட முகத்தை வந்து சகோதரி அடிக்கடி உற்று பார்ப்பாங்க விழிச்சிட்டு இருக்கும் போது மட்டும் இல்லை அவர் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது கூட பார்ப்பாங்க அப்போ இந்த பிள்ளைக்கிட்ட ஏதோ ஒரு தெய்வீக சக்தி இருக்குது அதை வெளிப்படுத்தி நம்ம தான் பிரகாசிக்க செய்யணும் அது என்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க தம்பி தூங்கும் போது அவரோட உள்ளங்கைகளை அடிக்கடி எடுத்து பார்ப்பாங்க அந்த கைகளில் வந்து சங்கு சக்கர வடிவத்தில் ரேகைகள் எல்லாம் இருக்கும் ஆஹா உலகத்தையே ஒரு குடை நிழலில் வந்து ஆளை பிறந்தவையுமே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்ணுவாங்க ஆனா சோழ சிங்காதனத்துல இவருக்கு முன்னாடியே ஆதித்த கரிகாலர் வந்து இளவரசு பட்டம் கட்டியிருக்காரு அப்படி இருக்கும் போது அவர் எப்படி சிங்காதனத்துக்கு வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு யோசனை அப்புறமும் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா இந்த சிம்மாசனத்துல மட்டும் இவன் எதுக்கு ஏற போறான் கடவுள் சித்தம் எப்படியோ உலகம் வந்து ரொம்ப விசாலமானது எத்தனையோ தேசங்கள் எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் இருக்குது புஜபல பராக்கிரமத்தினால ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து சிங்காதனம் ஏறி ராஜ்யம் ஆண்டவங்களை பத்தி எல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம்ல கங்கை நதி பாயிர வங்க நாட்டுல இருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்ட இளவரசன் படகேறி இலங்கைக்கு வந்து அரசு புரியலையா ஆயிரம் வருஷமா அந்த சிங்கள ராஜ வம்சம் நிலத்தி நிற்கலையா அது மாதிரி வேற ஏதாவது நாட்டுக்கு நம்ம தம்பி வந்து அரசர் ஆவாரோ என்னவோ அப்படின்னு சொல்லிலாம் இவங்க யோ ஓயாவது செஞ்சு சிந்திச்சுட்டே இருப்பாங்க கடைசியா இலங்கைக்கு அனுப்பும் சைன்யத்துக்கு யார் தளபதியா போகுது அப்படிங்கிற விவாதம் எழுந்த போது அதற்குரியவன் வந்து அருள்மொழி தான் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு குந்தவை வந்துட்டாங்க தம்பி அருள்மொழி உன்னை வந்து ஒரு கணம் பிரிஞ்சிருக்கிறதுனாலும் எனக்கு வந்து எவ்வளவோ கஷ்டமா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நானே வந்து உன்னை போக சொல்ல வேண்டிய சமயம் வந்துருச்சு இலங்கை படையின் தலைவனா நீ தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தவை சொல்றாங்க இளவரசருக்கு ஒரே சந்தோஷம் இத்தனை நாள் அரண்மனையில அந்த புற மாதரசிகளோட அரவணை பிடிச்சிட்டு எப்படா தப்புவோம் அப்படின்னு அருள்வழி ஒருமர்த்து துடிச்சிட்டு இருந்தாரு இதுக்கு அவங்க தங்கச்சியே வந்துட்டு போக சொல்லிட்டாங்க இனி என்ன தடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தவை தேவி வந்து ஒரு மனசு வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா சோழ சாம்ராஜ்யத்துல நடவாத காரியம் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க இளங்கோ வந்து அருள்மொழிவர்மர் தென் திசை சோழ சைன்யத்தோட மாதண்ட நாயகர் ஆயிட்டாரு இலங்கைக்கும் போனாரு அங்க படைத்தலைமை வகுத்து சில காலம் போர் நடத்தினாரு ஆனா போர் வந்து எழுதல முடியலைங்க அவர் போர் நடத்திய முறைக்கும் மற்றவர்களோட போர் முறைக்கும் வித்தியாசம் இருந்துச்சு அவர் வந்து தாய் நாட்டுல இருந்துதான் அவர் வேண்டிய தளவாடம் உணவு பொருட்கள் எல்லாமே வந்து இங்கிருந்து அனுப்ப சொல்லியிருந்தாரு ஆனா அதெல்லாம் வந்து சேர்றதுக்கு வந்து சரியா வந்து சேரல நிறைய இடையூறுகள் அதனால இடையில ஒரு தடவை தாய் நாட்டுக்கு மறுபடியும் வர்றாரு வந்து தந்தை கிட்ட சொல்லி இதெல்லாம் இப்படி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பாட்ட சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஈழத்துக்கு போறதுக்கு ஆயுத்தமாகிறாரு அருமை தம்பிய வந்து போர் முகத்துக்கு அனுப்புவதற்கு குந்தவை தேவி வந்து
அரண்மனை வாசலோட முகப்புல அருள்மொழிவர்மர் வீதி வாசற்படியில் இறங்க வேண்டிய இடத்துல குந்தவி தேவியோட தோழி பெண்கள் வந்து கைகளில் தீபம் ஏற்றி தங்கத்தை தங்க தட்டுகளை ஏந்திட்டு நிற்கிறாங்க தோழி பெண்கள் என்ன சாமானியப்பட்டவங்களா தென்னாட்டில் உள்ள புகழ்பெற்ற சிற்றரசர்களோட குடும்பங்களை சேர்ந்தவங்க பழையாறை அரண்மனையோட செம்பியன் மாதேவிக்கு பணிவிடை செய்வதையும் குந்தவை பிராட்டிக்கு தோழியா இருப்பதையும் பிறர்கரும் பாக்கியமா கருதி வந்திருந்தாங்க அவங்களையே கொடும்பாலூர் சிறிய வேளாளரோட புதல்வி வானதியும் இருந்தா இளவரசர் வந்து சற்று தூரத்துல வர்றதை பார்த்ததும் அந்த பெண்கள் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம் இளவரசர் அருகில் வந்ததும் எல்லாரும் சுத்தி ஆழத்தி எடுக்கிறாங்க அப்போ வானதியோட மேனி வந்து திடீர்னு நடுங்கி கையில் இருந்த தட்டு தவறி கீழே விழுந்து டா நார்னு ஒரு சத்தம் உண்டாச்சு அது டா இது என்ன அபசகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாரோட மனசுலையும் உண்டாச்சு ஆனால் தட்டு கீழே விழுந்த பிறகும் திரி மட்டும் எரிஞ்சிட்டு இருந்ததை பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் நிம்மதி இது வந்து ரொம்ப நல்ல சகனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதியவர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க நம்ம குடலை ஜோதிடர் சொன்னார் இல்லைங்களா ஒரு கெட்ட ச அந்த சகனம் வந்து கெட்ட சகனம் கிடையாது அது நல்ல சகனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து இந்த நிகழ்ச்சி தான் இந்த எந்த காரணம் இல்லாமல் பீதியும் கலக்கமும் அடைஞ்சு தட்டை நழுவ விட்ட பொண்ணை பார்த்துட்டு புன்னகை புரிஞ்சுட்டு நம்ம அருள்மொழிவர்மர் மேலே போயிடுறாரு அவர் அந்த பக்கம் போனதும் வானதி மயக்கம் இருந்து கீழே போய் விழுந்துடுறாங்க எப்பேற்பட்ட தவறு செஞ்சிட்டோம் அவர் வந்து போர்க்களத்துக்கு போகிறவரை வந்து ஆழத்தை எடுக்கும்போது இப்படி ஒரு அபசகுணம் நடந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மூர்ச்சி அடந்து விழுந்துட்டாங்க குந்தவியோட கட்டளையோட பேரில் அவளை மற்ற பெண்கள் எல்லாம் தூக்கிட்டு போய் ஒரு மேடையில் கிடத்துறாங்க குந்தவை பிராட்டி வந்து தம் ச சகோதரர் புறப்பது பார்க்கறதுக்கு கூட போகலை உடனே வானதி சுருண்டு விழுந்ததை பார்த்துட்டு அருள்மொழிவர்வர் வந்து தன் குதிரை மீது ஏறுறதுக்கு முன்னால் விழுந்த பெண்ணுக்கு எப்படி இருக்கு மயக்க தெளிஞ்சான்னு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ஆள் அனுப்புறாரு விசாரிக்க வந்தவங்கிட்ட குந்தவி தேவி வந்து இளவரசரை இங்கே கொஞ்ச நேரம் வந்து பார்த்துட்டு போக சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க உடனே அவர் தான் தமக்கையோட சொல்ல வந்து தட்டவே மாட்டாரு உடனே அரண்மனைக்குள்ளே வர்றாரு வானதியை வந்து தம் தமக்கை மார்போடு சாத்திட்டு மூச்சு தெளிவிக்க முயற்சிட்டு இருந்த காட்சி வந்து அவரோட மனதை உருக்கிடுச்சு அக்கா இந்த பெண் யார் இவளோட பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு இவர் வந்து கொடும்பாலூர் சிறிய வேளாளரோட மகள் இவள் பேர் வந்து வானதி கொஞ்சம் பயந்த சுபாபம் உடையவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தவை சொல்கிறாங்க அச்சோ அதனால தான் இவங்க மூர்ச்சியாக விழுந்ததற்கு காரணம் தெரிஞ்சுது இந்த பெண்ணோட தந்தை தானே இலங்கை சென்று மீண்டும் வராமல் போர்க்களத்தில் இறந்துட்டாரு அதை நினச்சிட்டாலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் சொல்லும் போது இருக்கலாம் ஆனால் நீ இவளை பற்றி கவலைப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ இலங்கை போய் திரை விரைவில் வெற்றி வீரனாக திரும்பி வா அடிக்கடி எனக்கு செய்தி அனுப்பிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளைய பிராட்டி சொல்கிறாங்க ஆகட்டும் இங்கே ஏதாவது விஷயம் நிகழ்ந்தாலும் எனக்கு செய்தி அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம அருள்மொழிவர்மர் சொல்லிட்டு கிளம்புறாருங்க இந்த சமயத்தில் இளவரசரோட இனிய குரலில் மகிமைனாலேயோ என்னவோ வானதிக்கு வந்து மூர்ச்சை தெளிஞ்சிருது க நினைவு வந்துடுது அவரோட அவளோட கண்கள் வந்து முதல்ல லேசாக திரு திரு திறந்து பார்க்கும்போது எதிரில் இளவரசரை பார்த்ததும் கண்கள் அகன்று விரிஞ்சுது பின்னோ முகமும் மலர்ந்துருச்சு அவளோட அவளுக்கு வந்து புன்னகையும் வருது அதே சமயத்தில் வெட்கமும் வந்துருச்சு சட்டுன்னு எழுந்து உட்காந்துக்கிறா உடனே பின்னாடி தெயிலே பிராட்டி வந்து தாங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஐயோ அக்கா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணீர் மல்க சொன்னதும் உடனே இளவரசர் வந்து அதுக்காக நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம் வானதி தவறுவது வந்து யாருக்கும் நேரிடுறது தான் மேலும் உனக்கு வந்து அவ்விதம் நேருவதற்கு முக்கிய காரணம் இருக்குது அதை தான் நான் இளைய பிராட்டிக்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அருள்மொழிவர்மர் சொல்கிறாருங்க வானதிக்கு வந்து நம்ம கேட்குறது பார்க்குறது எல்லாம் உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமே வந்துருச்சு ஏன்னா பெண்களை வந்து சாதாரணமா ஏறிட்டு பார்க்காமலேயே போற வழக்கமுடைய இளவரசர் வந்து நம்ம கூட பேசுறாரா எனக்கு வந்து ஆறுதல் மொழி சொல்றாரா என்னோட பாக்கியத்தை என்னன்னு சொல்றது ஐயோ எனக்கு மறுபடியும் மயக்கமே வந்துடும் போல இருக்குதே அப்படின்னு எல்லாம் அவர் அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்ப இளவரசர் வந்து அக்கா சேனைகள் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்கு நான் போயிட்டு வரேன் நீங்க எனக்கு செய்தி அனுப்பும் போது இந்த பெண்ணுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புங்க தாய் தகப்பன் இல்லாத இந்த பெண்ணை வந்து நல்லா பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு இதையெல்லாம் குந்தவி தேவியோட மற்ற தோழி பெண்கள் வந்து மேல் மாடங்கள்ல இருந்தும் பழக்கணிகளின் வழியா பார்த்துட்டும் கேட்டுட்டும் இருக்காங்க அவங்களோட உள்ளங்கள்ல வந்து பொறாமை தீ கொழுந்து விட ஆரம்பிக்குது ஏன்னா இளவரசரே வந்து வானதியை பார்த்துட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு முதல் குந்தவி பிராட்டியும் வானதி கிட்ட ஒரு தனியா ஒரு அன்பு காட்ட தொடங்கினாங்க தான் கற்றிருந்த கல்வியையும் கலைகளையும் அவளுக்கு கற்பிச்சாங்க எங்க போனாலும் அவளை தவறாம கூட கூட்டிட்டு போனாங்க அரண்மனை நந்தவனத்துக்கு வானதியை அடிக்கடி கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்தரங்கமா அவங்க அவகிட்ட எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவருடைய இளைய சகோதரரோட வருங்கால மேன்மை அவங்க வந்து பெரிய ராஜாவாக போறோம் இந்த மாதிரி
இதையெல்லாம் மற்ற பெண்களுக்கு வந்து மேலும் மேலும் பொறாமைய வளர்த்துட்டு இருக்குங்க அதனால தான் குந்தவியும் வானதியும் ரத ஏறி குழந்தைக்கு ஜோதிடர் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த பெண்கள் எல்லாம் வானதியை பத்தி அவ்வளவு வம்பு பேசிட்டு இருந்ததுங்க இதோட இந்த பதிவை நான் இன்னைக்கு முடிக்கிறேங்க அடுத்த பதிவுல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நாளைக்கு பார்க்கலாம் நன்றி